Good evening, everybody. Hello. Hello, everybody. How are you? Como están? Veo a tres participants. Veo a Mirna y a Tania por ahí. Connected. How are you, ladies? Como están, Mirna y Tania? Bien, bien, teacher Jackie. Esperando la clase ansiosas. Good. Yo preocupada, niña. Como cuatro personas van a faltar ahora. <laughs> Sí. <laughs> <Class>. <laughs> All right, but I see there's I see six people already. So we can start. So give me just one moment, please. Vamos a dar un minutito para que se conecten los demás. So we can start. So how are you? How was your day? ¿Cómo estuvo su día? Difficult, easy. <laughs> Nadie me contesta. Qué bárbaros. <laughs> Difficult. Wow. <laughs> Wonderful. Wonderful. Ajá, uh -huh, ya. Yeah. Tenemos varios adjetivos para describir lo que bárbaros. <laughs> Eso sería ahora que todos me tendrían que estar contestando. My day was perfect. <laughs> my day was difficult for me head of brain <laughs> okay so we're going to start let me share the presentation me avisan cuando están viendo la presentación por favor okay let me know ya la pueden ver sí Thank you. Yeah, thank you. Okay. Perfect. Okay. So, what are we going to do? Remember, we always do a small review. Siempre hacemos un pequeño repaso antes de movernos al tema del siguiente día, right? So, we're going to do three tests, three mini questions, right? Tres preguntas cortitas. Veamos. Mention at least three vocabulary words related to clothes. Necesito que me mencionen tres palabras relacionadas a ropa, vestuario. Palabras de vocabulario que ya hayamos visto relacionadas a vestuario. Veamos. Volunteers, ¿quién quiere comenzar? El cable que ha Mirna de Ventura. Good evening, teacher. Good evening. Veamos, tres, voca tres palabras de vocabulario de ropa, Mirna. Uh, blouse. Blouse, very good. Pants. All right. Uh -huh. Dress. Good. Thank you, Mirna. We got three. Tania, please. Three vocabulary of clothes. Tres vocabulario de ropa. This shirt. This shirt, okay. Uh, sneakers. Sneakers. And uh, jeans. Very good. Thank you, Tania. Who else? More volunteers? Veamos, more volunteers. Hemos visto bastante vocabulario de ropa. Edwin, please. Socks. Mm -hmm. Very good. Uh, hat. Hat, right. Uh, and cup. And cup. Very good job, Edwin. Thank you. ¿Quién más tiene más vocabulario de ropa? Clothes. ¿Vocabulario de ropa? Faltan varias de las que vimos estos días. Brenda Lisette, please. Good evening, Miss. Good evening. Um, Vamos. Tie. Tie, correct. That's one. Bell. Bell. Perfect. Uh -huh. uh, coat. Coat. Yes. Abrigo. Coat. coat. Very good, Brenda. Thank you. Three more. ¿Quién me da tres palabras más de vocabulario relacionado a ropas? Veamos. Hay tan varias que no me han dicho de los que vimos esta semana. Clothes. More volunteers. Where are the volunteers? Ahora es cuando deben aprovechar. <ríe> y si no saben cómo se dice algo, también este es el momento en el que pueden preguntar. Teacher, ¿cómo se dice esta prenda o cómo se dice esto? Right? Let's see, Beatriz Contreras, do you have vocabulary of clothes? Tiene vocabulario de ropa, Beatriz, del que recuerden. Beatriz. 
está en mute. No sé si me escucha, Beatriz. Creo que no. <ríe> All right. De ahí tengo a Edwin Ruiz. Yes. Hello. Hello, Edwin. Vocabulary for clothes. Tres palabras de vocabulario de ropa, Edwin. Jeans, blouse, mm -hmm. shirt. Very good. <laughs> Thank you. Let's see who else. Who else, who else has not participated? Esther Parada, veamos. Esther Parada, vocabulario de ropa que usted recuerda. Tres palabras. Mm, ok. Blouse. Mm -hmm. Skit, skirt, uh -huh. um, shoes, shoes, very good, interesting. Jose Vasquez, please. I remember uh, raincoat, raincoat, very good. Dress, dress, all right. Uh, swim suit. Swimsuit, traje de baño. Very good job, Jose. Thank you. Okay, let's move on. Number two, mention at least three colors that you learned last class. Mencionen tres colores que, menciona, que se memorizaron o aprendieron en estas clases anteriores. Edwin Rodriguez, please. Uh, white. Mm -hmm. Light gray. Light gray, uh -huh. And yellow. Perfect. Thank you, Salvador. Thank you. Light green. Light green. Blue. Mm -hmm. And red. And red. Very good. Thank you, Esther. White. Mm -hmm. Brown. Yes. And beige. Beige. Very good, Esther. Thank you. Tania Arana, please. Dark blue, mm -hmm. uh, red, green. Right. Very good, thank you, Tania. Beatriz. Green, mm -hmm. yellow, and red. Green, yellow, and red. Thank okay. you. Tania, Tania Coralia Arriola, please. Dark brown. Light brown, okay. And brown. Brown, okay. Thank you. Brenda Lisette, three colors. White. White. Dark gray. Dark gray, correct. Dark brown. Dark brown, very good. All right. Um, a veces vamos a encontrar que hay otros colores que quizás no están dentro de la gama estándar. Por ejemplo, el color teal. El color teal es como verde agua, pero oscurito. Hay un verde agua que es clarito y hay un verde agua que es oscuro. El oscuro es teal. T-E-A-L. Teal. Se escribe teal. Teal. Se pronuncia teal. Y se refiere, al, por ejemplo, al agua oscurito, ¿verdad? Entonces, a veces vamos a ver ese tipo de colores que no... Son tan comunes de la gama estándar, pero se refieren a esos tipos de tonos rebuscados, digamos. All right? Number three. Mention three adjectives that you remember. Y aquí sí uh, hay para escoger adjetivos infinitos, right? Ugly, pretty, happy, angry, bored, hungry. <laughs> Edwin, please. Um, it's really tall. Perdón. It's really tall. Okay, tall. Tenemos el primero. Uh -huh. Otro Short. adjetivo. Short. Uh -huh. Uno más, Edwin. Tall. No le escucho el último. Edwin. Handsome. Handsome, dijo. Uh, handsome. All right, very good. Thank you, Edwin. Tania yes. Arana, please. Eh... Uh, uh, funny. Okay. Friendly. Friendly, yes. Uh, talkative. Talkative, thank you. Brenda Lisette, please. Three adjectives. Quiet. Quiet. Then. All right. Um, looking. 
um, good looking sería. Good looking. Mm -hmm. yes. Good looking. Que se ve bien, all right? Thank you. Who else? Tres más adjetivos. Faltan varios que participen con los adjetivos. Acordémonos que la idea es que nosotros vemos un tema, pero también buscamos más vocabulario relacionado al tema por nuestra cuenta, ¿verdad? Um, adjetivos, existe una infinidad de adjetivos, right? Así que tenemos para regalar acá. Hernández Cartagena, ¿qué pasó con su nombre ahora? <risa> no sé. Veamos. Uh, uh -huh. Three adjectives. Se ve. Um, beautiful. Beautiful, good. Um, friendly. Friendly, okay. Friendly, um, uh, sad, sad, correct. Thank you, Salvador Bernal. Please, three adjectives shy, shy, good one, serious, serious, little heavy, little heavy. Very good, Salvador. Thank you. Okay, who else? Más adjetivos. ¿Quién más no ha participado y no ha dado sus adjetivos ahorita? Ahora es cuando. Igual, si tienen dudas de cómo se dice algún adjetivo, cómo se dice algo para calificar a algún sujeto, pueden preguntar también. All right. Sandra Cruz, please. Three adjectives. Fat. Uh -huh. Fat. Pretty. Pretty, correct. Small. Small, all right. Remember, we have multiple adjectives, intelligent, difficult, easy, right? There is a variety. Thank you, Sandra. Okay, let's continue, let's move on. So yesterday we started talking about possessive pronouns. Ya habíamos hablado de possessive adjectives, right? Who can tell me what is the difference between possessive adjectives and possessive pronouns? ¿Quién me dice cuál es la diferencia entre adjetivos posesivos y pronombres posesivos. ¿Quién me dice la diferencia? Veamos. Tania Arana, please. Eh, los pronombres posesivos son los que se ocupan eh, al, al inicio. Mm, al revés. Al final de la oración. Al final ah, de la oración. Final. Ajá. Y okay. eh, los nombres posesivos eh, están abreviados con apóstrofe más S. Correct. Thank you, Tania. That is right. Es justo lo que ella menciona. Acá tenemos la tabla, el equivalente para cada uno de los uh, pronombres de sujeto. Subject pronouns. I, my, mine. All right. Y desde ahí ya vamos viendo, ¿ok? Que van en diferente posición. Um, si los pronouns se, si se mencionaran antes del objeto, irían en la segunda columna, pero como los adjetivos son los que están en ese escenario, están ahí en la segunda ellos. You, your, yours. He, his, his. She, her, hers. It, its, its. We, our, ours. Y luego tenemos they, their, theirs. Ok. So, como Tania mencionaba, ¿quién quiere leer la cajita anaranjada? Who wants to read the orange box? One volunteer, please. Brenda Lisette, please. We use positive adjectives when the, <laughs> when the object is at the end of the sentence. Correct. Como Tania nos mencionaba. Possessive adjectives van antes del objeto. Cuando el objeto va al final, el possessive adjective va antes. Y acá tenemos tres oraciones. Who wants to read the sentences? ¿Quién quiere leer las oraciones? Veamos, volunteers. Where are my volunteers? Voy a empezar a llamar. <laughs> Veamos. Um, Yo. Thank you. Tania Coralia. These have your cups. Uh -huh. This is your computer. Those are his documents. Thank you. Esta es Beatriz. Right? ¿Quién leyó esta ahorita? Hernández Cartagena. Oh, thank you. 
que nos ven todas las ventanitas. Thank you. Correct. These are your cups. Cups siendo el objeto en la oración cups. va al final. Your, el possessive adjective, va antes. ¿Ok? Mismo escenario en la oración 2 y 3. Computer es el objeto en la oración. Así que por estar al final, el que va antes va a ser un possessive adjective. Your computer. ¿Ok? Y con documents es exactamente el mismo escenario, ¿verdad? Va al final como objeto, entonces el que va antes es el possessive adjective. Ahora, ¿qué pasa con el otro escenario? Veamos, who wants to read? ¿Quién quiere leer la cajita naranjada? Janet Guadalupe, please. We use possessive pronouns whenever the object is at the beginning of the sentences or not mentioned that all. At all. At all. At all. At all. Correct. At all. Thank you. All right. Who wants to read the sentences? ¿Quién quiere leer las, las oraciones? Veamos. For the sentences, Álvaro, please. Good evening. Good evening. Um, uh, uh, guiding examples. Guiding examples. Mm -hmm. number, one, number one, this cup are, you, are yours. Ahí no dice cup, dice cups. Number, con S. <laughs> cup, cup. Uh -huh. These cups is are yours. Mm -hmm. Number two, this, com this computer is yours. Mm -hmm. Number three, these documents are his. Correct. Thank you, Álvaro. Ok. Completamente opuesto al escenario anterior. En este caso, los objetos de la oración van antes, right? En este escenario, a mí me da a entender que voy a poner al final el posesivo y tiene que ser un pronombre, ok? Yo no puedo decir, these caps are my. No se puede. No puedo decir tampoco, these caps, these mine caps. No se puede. Nunca van a cambiar de lugar. El orden en que se ocupan es inamovible, ok? Entonces, si el objeto está antes, possessive pronouns al final. Ok. Questions in this part? ¿Tenemos preguntas en esta parte? Yes, no. Ok, vamos a movernos. Possessive pronouns. Read the sentence and choose the correct possessive pronoun to fill in the blank. Lea la oración que tiene ahí y escoja el correct possessive pronoun que va a llenar el espacio en blanco. Veamos, who wants to do number one? ¿Quién quiere hacer el número uno? Veamos. Yo le voy a ir ayudando, no se preocupen. Who wants to participate, number one? No veo ni una manita ahorita. Ángel Ramírez, please. Veamos. Usted es número uno. Janet Guadalupe, número dos. Vamos, Ángel. Beatriz, you're number three. Good evening. Good evening. Uh, my aunt Lucy has a red car. Mm -hmm. The red car is hers. Correct. My aunt Lucy is tercera persona, she. Entonces, red car is al inicio del objeto, por tanto, cupo possessive pronoun, hers. Very good, Angel. Janet Guadalupe, number two, please. Bob has a small puppy. It is. Uh, a uh, his puppy correct <laughs> ¿por qué sé que es his puppy? porque la palabra el objeto va al final entonces antes tiene que ir un possessive adjective his para él Bob ¿verdad? his very good Janet Beatriz okay. please John and, and I live uh -huh. uh, in a big house the house is Ours. Ours, correct. Ours. The house is ours. Yes. La casa es nuestra. ¿Por qué va al final? En este caso, possessive pronoun, porque tengo the house, el objeto, al principio. Ok. Very good, Beatriz. Let's see. Four, four more volunteers. Tres voluntarios más necesitamos. Cuatro voluntarios más. Please. Veamos. ¿Quiénes no han participado todavía? Álvaro, number four. Please. Vamos, Álvaro. Number four. Uh -huh. Peter, uh, Peter and Wendy have pretty? Pretty, pretty flowers. The flowers are. 
hours, the flowers, days. The flowers, the flowers are. The flowers is the al principio. Entonces tiene que ser un possessive pronoun. Tiene que ser uno de los possessive pronouns que ya vimos. Possessive pronoun. The Peter, flowers are. Uh -huh. mm. Tenemos a dos personas, sería ellos. ¿Cuál es el possessive pronoun para they? They, they, theirs. Exactly. Entonces le damos the flowers are? The flowers are theirs. Exactly. Very good, Alvaro. Thank you. Let's see. Number five goes to Hernandez Cartagena. Brenda Lisette, number six. Y quiero ver quién me queda. One moment, please. Um, Alexander Luna, me puede dar el número siete, please. Okay, vamos. Okay. Thank you. I am making a snowman. Very the good. snowman is mine. Very good. The snowman is mine. Number six. Miss Lot. ¿Qué significa? Oh, lots of. Muchos. Lots of presents. Muchos regalos. Ah, Tienes okay. muchos regalos. Uh -huh. El objeto sería regalos, ¿verdad? Uh -huh. Y el sujeto. A, a quien le pertenecen va a ser you. Uh -huh. Tú. Uh -huh. Ah, ya me confundí. <ríe> Vaya, leamos. You have lots of presents. The presents are... Uh -huh. ¿Cuál es el possessive pronoun para you? Yours. Yours. Exactly. The presents are yours. Yes. Dos cosas importantes acabo de mencionar usted ahí. Uno, que tenemos que fijarnos a dónde está el objeto. ¿Está al principio o está al final? Y dos, ¿cuál es el sujeto que va a poseer el objeto? Right? También eso es importante tenerlo en cuenta. And number seven, please. I had a question. Okay. Kitten, he's a Gatito. boy o a... Ah. It. The kitten has a new toy. Mm -hmm. The it. This is its toy. This is its toy. Correct. Very good. Yes. Ahí está un poco más difícil porque tercera persona it no lo usamos con mucha frecuencia. Pero cuando nos topamos con él es como, uh, right? So very good. Thank you. Okay. Here's what we're going to do. Vamos a hacer exactamente este ejercicio. Two sentences using possessive adjectives and two sentences using possessive pronouns, okay? Así como los ejemplitos que acabamos de ver, una con, pueden ser dos con possessive adjectives y dos con possessive pronouns. Por ejemplo, this is my cell phone, possessive adjective. This cell phone is mine, possessive pronoun. Y de ahí con la otra hago exactamente lo mismo. Ok. Por ejemplo, this is your lip gloss. O this lip gloss is yours. Ok. Las mismas dos oraciones que ustedes hagan en possessive adjectives las pueden pasar a possessive pronouns. Solo cambian el orden del objeto. Ok. You have one minute. Tenemos un minutito. Let me know the ones that are finishing. Los que vayan terminándola, si las vayan, quieran ir dando, levanten la manita, please. Beatriz, you're ready? Ah, no. <ríe> Dijo la manita ahí. Veamos who is ready. ¿Quién ya está listo con sus dos, dos cuatro oraciones? <ríe> De hecho, está fácil. Solo van a cambiar las primeras dos de posición con el objeto of, of possessive pronoun. Ok. Are we ready? Ya estamos listos. Yes. No, no veo ni una manita que pasó. <laughs> ok. Who wants to participate? Ya pasó el primer minuto. Ahora es cuando practicamos. 
acuérdense, este, esta es la hora del día en que yo practico inglés, así que aprovechemos la oportunidad. Volunteers, Hernández Cartagena, veo que tiene el micrófono abierto. Ay, qué es lo Marcachopa, ah, vamos a ver. Ah, this is my green umbrella. Ok. This is your little cat. Perfect. My umbrella is green. Ahí está usando posesiva adjective de nuevo. Puede decir, the green umbrella is mine. Ahí es pronoun. The green, exacto. Uh -huh. The green umbrella is mine. Uh -huh. uh, the little cat is your, yours. Uh, yours. Uh -huh. Is yours, exactly. Lo que les mencionaba. Las mismas dos que ustedes hagan con possessive adjectives solo cambian el orden del objeto y ponen un possessive pronoun al final. Very good. Very, very good, Hernández Cartagena. Who else wants to participate? ¿Quién más quiere participar? Si no veo manita, voy a empezar a llamar al azar. <risa> veamos, veamos. Ok, vamos a empezar. Yo mira García, please. Estamos ahí, yo mira. Hello. No. Janet Guadalupe Enríquez. Veamos. La dos oraciones con el con posesivo dijo ¿verdad? Ajá, dos oraciones con posesivo adjective y dos con posesivo pronoun. Yo le voy a ayudar a cambiarlas, no se preocupe. Um, ok. Espérenme. Eh, Ajá, veamos. El, los possessive pronouns eran los de eh, my, your y tal eso era. No, esos son los adjectives. Por ejemplo, this is my cell phone, le decía. This is my cell phone. Este es mi celular. Pero si yo digo, this cell phone is mine, ese celular es mío, cuando va al final, ese es possessive pronoun. Okay. Um, It is my pet. ¿Se podría decir así? Es correcto. It is my pet. Esa es mi mascota. Uh -huh. um, uh, he is, is my mom. She is my mom. Uh, she is my mom. Ok. Oh. Ella es mi mamá. Possessive adjective. Ok. Ahora vamos a cambiar la primera. It is my pet. Usted puede decir that pet, esa mascota, es mía. ¿Cómo lo diría? Um, sería that pet uh, that pet is 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 mine exactly that pet is mine y con mamá sería igual esa mamá es mía that mom is mine <laughs> right is mine. Yes. thank you okay who else wants to participate quién más quiere participar veo que la parte de estarlas convirtiendo está complicadita veamos Salvador please Suma is my funny dog. Okay, very good. That funny dog is mine. Perfect, la like conversion, okay. This is your computer. Mm -hmm. That computer is yours. Exactly, Salvador, thank you. Perfect examples. Brenda Lisette, please. This is her desk. Mm -hmm. This, this is hers. Very good, Brenda. Next. This is your dog. Mm -hmm. This dog is yours. Very good. Estamos captando bien el concepto. Very good, Brenda. Beatriz Contreras, please. My car is small. Okay. Their house is cut. Their house is? Cut. Uh, ¿Qué quiere decir, Beatriz? Mi gato. Este es mi gato. Ah, entonces, this is my cat. 
This is my cat. My cat. Uh -huh. Y para convertirlas como de, nos indicaba usted. Ok, vamos con la que acabamos de hacer. This cat, el objeto lo voy a poner primero. This cat is mine. Este gato es mío. Ok. Y la otra, ¿cuál era la primera? My car is small. Ok, mi carro es pequeño. Ahí puede decir usted, the small car, el carro pequeño, the small car is mine, es mío. Ok. Bien importante, así como Beatriz, si no estoy muy clara cómo es el orden, pido ayuda. De eso se trata, right? Que aprovechen esta sesión para comprender al máximo lo que, lo que necesiten. Daniel Mengíbar, please. Thank you, Beatriz. Good job. Daniel. Um, my, my cup is black. Okay. Uh, the cup black is mine. The black cup is mine, correct. Uh -huh. Okay. Y uh, la otra? Me falta bien. Ah. <laughs> Vaya, está muy bien. Vamos a regresar. Sandra Cruz. <laughs> Uh, this is this is our day okay. toys. Okay. This is toys are theirs. Okay. Single so is these toys are theirs. Uh -huh. mm -hmm. this, Thank you. Uh, these toys uh -huh. are theirs. Theirs, exactly. Y la siguiente, Sandra? This is my pencil. Okay. This pencil is mine. Correct. Thank you, Sandra. Very good. Tania Coralia, please. This is my white car. Okay. The white car is mine. Perfect. Next. This is my baby. Uh huh. The baby is mine. Thank you. Very good job. Edwin Rodriguez, please. This is your bros. Okay. These are his sunglasses. Okay. And this ball is mine. Okay. These socks are his. Are his. All right. Very good. Sunday. Very good job, yes. Edwin. Thank you. Do okay. we have more volunteers? Let's see. Let's see. Los que no han participado todavía. Tonight we're starting a new grammar topic. Ahora empezamos otro tema gramatical, así que me interesa bastante que este ya quede claro, ¿verdad? So, después no vamos participado. a estar... Thank you, Álvaro, vamos. Vamos a ver, vamos a ver si me salió. A ver, a ver. Este, en los adjetivos, adjective pronouns, uh -huh. es my, my, my cell phone is black. Ajá. Uh -huh. Pues así va, adjective. My cell phone is black. Okay. Adjective. Uh -huh. your, uh, your flower is beautiful. Ok, good. Va, ahora los este. Possessive pronoun. Possessive pronoun. Uh -huh. These shoes are theirs. Theirs, ajá. Uh -huh. Theirs. Uh -huh. this, this house is mine. Is mine. Is mine. Correct. Yes, sí. Alvaro, they are sí. correct. Yes, estamos bien. Okay. Esther Parada, please. Okay, this is my chicken. Okay. This is chicken. This chicken? Mine. This chicken is mine. Correct. Uh -huh. Okay. Luego, these books uh -huh. are hers. Uh -huh. These are her books. These are her books. Correct. Yes. Idealmente no me gusta hacer comparaciones con el español para, para explicar temas del inglés, pero en este caso creo que así aplica. Para que nos quede más fácil, possessive adjectives es cuando hay algo específico y queremos decir de quién es el dueño. Por ejemplo, este es mi celular, esa es tu casa, ¿ok? Casi que está tácito, digamos. Pero cuando no se sabe bien el objeto, cuando no es específico, digamos, esa casa es suya, esa casa es de usted, esa casa es mía. Es bien diferente que diga mi 
casa, right? Solo lo único que va a cambiar es que va al final el pronoun. Adjective va antes, pronoun va al final. Just for review, okay? Very good, everybody. Thank you. Ahora, we're going to talk about seasons. Tenemos temporadas. How many seasons do we have in El Salvador? ¿Cuántas temporadas tenemos en El Salvador? How many seasons do we have? Two. Dos. Two. <laughs> exactly. We have summer and we have winter. Okay. Veamos. We, I need four volunteers. Necesito cuatro voluntarios para leer estas imágenes y lo que está bajito. Veamos. Volunteers. Three. Daniel Mangíbal, el primer cuadrito. Brenda Lisset, el segundo. A la derecha. El tercero abajo sería para Mirna de Ventura y Salvador, el último. Ok, vamos. It's a spring. Ya. Yeah. Ajá. Uh -huh. Vamos a ver. No lo escuché, Daniel. Mm, hello. No sé si tiene problemas con el audio. Daniel. Excuse me, is my internet is bad. Okay. Ahora sí, se, se nos escucha. acaba de caer el, ah. la red. Híjole. Bye. Veamos, me avisa entonces, Daniel. Vamos con quién tenía la segunda, Brenda. Ok, Miss. It's summer in Korea. It's rainy. It's hot and. ¿Cómo se pronuncia? Humid. 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 Uh -huh. Yes, húmedo. Humid. Uh -huh. Humid. It's right. hot and humid. Thank you. Mirna, number three. Paul. It's. It fall in the in you you it cool it cloudy and windy windy correct thank you and Salvador it's winter in Russia it's mm -hmm. snowing it's very cold thank you Ok, solo acá en esta imagen tenemos bastantes adjetivos que describen, ¿verdad? Warm, temperatura como tibia, calientita. Very sunny, bastante soleado. Um, hot, caliente. Humid, húmedo. Cool, fresco. Cloudy, nublado. Windy, con bastante viento. Y cold, frío. Ok, so acá solo en esta imagen tenemos bastante vocabulario relacionado a temperaturas, temperaturas o um, condiciones del clima, right? Se las voy a repetir por si las quieren anotar. Warm, tibio o calientito. Very sunny, muy soleado, bastante soleado. Hot, caliente. Humid, húmedo. Cool, es fresco. Cloudy, es nublado. Windy, con bastante viento. Y cold, bien frío. Ok. Ok, we have a conversation here. Let's see, who wants to read? I need Pat and Julie, two volunteers to read, please. Let's see. Hernández Cartagena, thank you. And Janet Guadalupe, please. Hernández, you're Pat, and Janet, you're Julie. Oh, no. What is the matter? It's snowing and it's very cool. Are you wear, wearing, wearing your gloves? Wearing your gloves? No, no day at home. Well, you're wearing your coat. But my coat isn't warm and I'm not wearing boots. Okay, let's take a taxi. Thanks, Julie. Thank you. Ok, esta conversación está dándole entrada en la antesala para el tema gramatical que vamos a comenzar a ver ahorita. I need two more volunteers. Dos más para leer la misma conversación. Veamos. 
Daniel Mengíbar, you are Pat. Y Mirna de Ventura, you are Julie. Veamos. Oh, no. What? The matter? It's snowing and it's very cold. Are you wearing your gloves? Not I are at home. Where you, where you are wearing your coat, 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 coat. coat. But my coat is in warm and I'm not wearing boots. Okay, let's take, let, let's take a taxi. Thanks, Julie. All right, very important. Antes de pasar al nuevo tema gramatical y eso, Quiero que nos detengamos un poquito y podamos ocupar este vocabulario que acabamos de ver. Ok, acá. En El Salvador. Right now, is it raining in El Salvador? Está lloviendo en El Salvador. Is it raining? Not. No, it is not. Correct. No, it is not raining. No está lloviendo. Um, what is the weather in El Salvador right now? ¿Cómo es el clima ahorita? It's warm. It's cool, it's cold, or it's hot. ¿Cuál es el clima acá ahorita? One it's volunteer? Cool. It's cool, exactly, right? Is it, y estos días, it's cloudy or it's sunny? ¿Está nublado estos días o está bien fuerte el sol? It's very sunny or it's cloudy in El Salvador, estos días. Recordemos, very sunny, bien soleado. Cloudy, nublado. Very sunny. Very sunny, exactly. These days in El Salvador, very sunny, right? All right. ¿Por qué me regresé un poquito a ese tema? Esta es una pregunta bien común que nos van a hacer cuando ya tengamos conversaciones full inglés con personas nativas. A veces cuando quieren romper el hielo, es lo primero que les preguntan. How is the weather in your country? ¿Cómo está el clima en tu país? Ah, y si no me acuerdo de mi vocabulario. <laughs> All right. Ah, El Salvador is very hot. And it's very sunny. But these days, pero estos días, it is cool. Pero estos días está fresquita, right? So ustedes ya pueden ir armando oraciones con lo que tenemos ahorita, con el verbo to be, ¿verdad? Porque esas son oraciones con el verbo to be, si se fijan. It is warm. Es tibio. It is very sunny. Es bien soleado. Ok. So, ¿Quién quiere darme el detalle? Si le pregunto, how is the weather in El Salvador? ¿Quién me puede dar un, un par de oraciones describiendo el weather? Veamos. One volunteer. Janet Guadalupe, please. How is the weather in El Salvador, Janet? Um, it is... Um... ¿Cómo es? How do you say caliente? Warm. ¿Cómo? Warm. Así como warm, pero suena O en vez de A. Warm. Warm. Mm -hmm. Okay. Um, it is warm, mm -hmm. but in San Luis Alpa it's a really hot, but in this mm -hmm. moment in El Salvador it's cold. Very good, Janet. Perfect description. Es una descripción perfecta. Y de ahí usted ya puede continuar la conversación y le van a preguntar más detalle y ya puede usted preguntarles por el clima de ellos. Hernández Cartagena, how is the weather in El Salvador? Eh, I have a question. Ok. Eh, um, what is the difference in warm and hot? Warm es cuando está calientito, digamos, tibio. Si lo fuéramos a traducir, si lo fuéramos a traducir literal, warm es tibio. Uh -huh. Por ejemplo, warm water, agua tibia. Pero hot sí es como las 12 del mediodía de caliente. <ríe> right? Lo más caliente. Right? A las 10 de la mañana está warm, está tibio. Pero a las 12 sí es hot. Right? 
That's the difference. Good question. Thank you. Ahora sí. Si se fijan acá, en la conversación que acabamos de ver, hay un par de cosillas que aparte del verbo to be, el verbo to be ya lo vimos, right? Ya lo vimos. Y possessives ya lo vimos. Acá está, miren. It is, verbo to be. It is very cold. Está muy helado. Are you wearing your gloves? Tus guantes. Entonces tenemos verbo to be en la conversación. Tenemos possessive adjectives en la conversación. Ok. ¿Qué no está? ¿Qué no hemos visto de esta conversación? Miren este verbo. El verbo nevar, snow. Termina con tres letras extra. I-N-G. Snowing. El verbo vestir. Wear. Termina con las mismas tres letras. I-N-G. Wearing. Ok. So, we're going to check about this. Iván, ¿tiene preguntas? Eh, sí, no. Nada más presente. Eh, okay. Continuo. <laughs> Progresivo. Right. Yes, a eso vamos. Thank you, Ivan. Vamos uh -huh. a hablar de present continuous. Ese es el tema gramatical para ahora. We use present continuous. Who wants to read with me? ¿Quién quiere leer conmigo? Veamos. Ivan está levantando la mano o solo se le quedó eh, ahí la manita. No, le puedo ayudar. Thank you. Vamos. Yo voy primero y usted va después de mí. ¿Ok? Ok. We use present continuous. We use present continuous. Or present progressive. Or present progressive. Whenever you want to talk. Whenever you want to talk. About an action. About an action. That is in progress. That is in progress. Or is happening right now. Or is happening right now. Exactly. Okay. So... ¿Cuándo usamos el presente progresivo o presente continuo? Es lo mismo. Los dos son exactamente lo mismo, ¿verdad? Right? Lo usamos cuando queremos hablar de una acción que está en progreso en el momento que nosotros nos estamos comunicando. Es decir, algo que está pasando ahorita. ¿Ok? Happening right now. Pasando ahorita. And then, veamos un par de ejercicios, un par de ejemplos. Conjunctions, right? Vamos a hablar de Afirmativos and conjunctions. All right, so let's see one, two, three, four, five, six. I need six volunteers, please, para leer. Uno para cada uno de estos. Veamos, veamos. Thank you, Janet Guadalupe. Usted va a leer la primera línea para am. Um. Veamos, Janet. I'm, I am not. Or, y ahí no tiene más porque es exactamente lo mismo. I am not. <laughs> okay. Okay. Thank you. Next, Beatriz Contreras, en la segunda línea, please. Your. Your. Uh -huh. You're not. Uh -huh. You aren't. You aren't. Okay. You aren't. Exactly. Thank you. More volunteers, please. Más voluntarios. Uno, dos, tres, cuatro voluntarios más necesito. I need four more volunteers. Brenda, please, number three. She's wearing shoes. She's not. Mm -hmm. She isn't wearing boot. boots. Boots. Okay, very good. Next, three more volunteers. Three volunteers más. Veamos, Álvaro, please. Hi. Okay, number four. Mm -hmm. Where? Mm -hmm. We are not, we are not, mm -hmm. we aren't, we aren't, we aren't, mm -hmm. we aren't. Mm -hmm. entonces we are, we are not, we aren't, okay, thank you, uh, Sandra Cruz, please, they, 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 they are, mm -hmm. they are not, mm -hmm. they are not, they aren't, they aren't. Thank you. And one more, please. One more volunteer. Tania Arana, please. It's snowing. Mm -hmm. It's not. Is, isn't 
raining. Exactly, thank you. Okay, now we have conjunctions. Necesito dos voluntarios para leer estos conjunctions, all right? Veamos, manitas, two volunteers for the conjunctions. Hernández Cartagena, le va a leer la primera. Y quien quiere leer la segunda? Ángel Ramírez, okay. Vamos, Hernández, esta, esta parte. It's snowing and it's very cool. Very cold. Cold. Yes. Cool es cuando va doble O. Yes. Thank you. Okay, Ángel. I'm wearing a coat, but I'm not wearing boots. Thank you, very good. Okay, en retrospectivo, vamos a analizar. Acá tenemos oraciones afirmativas. Um, bueno, ahí no es oración, es como las iniciamos, la oración. Okay, sujeto, y este am um es el verbo to be. Entonces vemos que para present continuous voy a usar el verbo to be. I'm not. Y la vers estas versiones de acá en medio son las versiones contractadas, las versiones cortas. Ok. You're not. Es lo mismo que usted diga you aren't. Ok. She's not. Es lo mismo que usted diga she isn't. Ahí usted escoge cuál puede usar. Ok. We are not. O we aren't. Misma cosa. They are not. They aren't. It's not. O it isn't. All right. ¿Cuál es mi estructura? ¿Cómo voy a hacer yo mis oraciones afirmativas? ¿Ok? ¿Cómo voy a hablar en afirmativo en presente continuo? Voy a utilizar, en primer lugar, a subject. ¿Ok? It can be he, she, we, you, they, fulanito, fulanita, my friends, my family, cualquier sujeto. Luego, como ya vimos, ocupamos el verbo to be. Y luego vamos a ocupar otro verbo con ing. Y luego lo que siga va a ser complemento. ¿Ok? Por ejemplo, she es el sujeto. Is es el verbo to be. Acá está el otro verbo, wear, con ing. Wearing. She is wearing. Y lo demás complemento, shoes. Ella está vistiendo zapatos. ¿Ok? She is wearing shoes. So, de nuevo, subject, verb to be, y un verbo en ing. Más cualquier cosa que usemos de complemento. La estructura me interesa bastante que se la aprendan porque algo que pasa al principio cuando empezamos a ver present progressive es que omitimos el verbo to be. Mucha gente se va del sujeto al verbo en ing. Pero ahí no estamos hablando correctamente. All right, so hay que memorizarnos las estructuras siempre. So, next one. We have examples in here. Who wants to read? We have four sentences. Tenemos cuatro ejemplos para leer acá. Beatriz Contreras, number one. Ángel Ramírez, number two. Janet Guadalupe, number three. Y necesitamos uno más. Sandra Cruz, number four. Thank you. Veamos. Marta is wearing her favorite skirt. Uh -huh. La A suena como A, favorite skirt. ¿verdad? Favorite. Uh -huh. Favorite skirt. Marta está skirt. usando su falda favorita. Correct. Thank you, Beatriz. Next. Andrea and Pablo are listening to music. Thank you. All right, number three. My parents are driving home right now. Very good. And number four. You are leaving the house again. All right. So, vamos a recapitular. Acá en estas oraciones todas son afirmativas. Y todas están siguiendo la estructura que yo les acabo de mostrar en la presentación anterior. Por ejemplo, Marta es el sujeto. Verbo to be para she is. Y el siguiente, un verbo en ing. Ok. Marta está usando o vistiendo su falda favorita. Andrea y Pablo. ¿Qué sujetos son Andrea y Pablo? They. They. Exactly. Andrea y Pablo. Entonces ocupo are. Andrea y Pablo are, verbo to be, are, y luego tengo la estructura ing, verbo con ing, are listening to music. Ok, acá lo igual, igual, my parents, mis papás, my parents, verbo to be, para we, para they, are, verbo en ing, lo demás es complement. Alright, preguntas hasta acá. 
sobre la estructura en afirmativo para el present progressive. Yes, no. Okay, so what are we going to do? We're going to work individually and create at least two sentences using present progressive sentences in affirmative, okay? Van a hacer dos oraciones en afirmativo usando la estructura que les acabo de enseñar. All right? Recuerden, sujeto, verbo to be, verbo en ing y complemento. Por ejemplo, the teacher is teaching. We are learning. They are watching TV. Okay? Puede ser cualquier oración. Dos oraciones con ing en present progressive. It's 8.52, son las 8.52, we have one minute. All right, it's 8.53. Let's start with our sentences. Comencemos con nuestras oraciones. Salvador, please. I'm reading a good book. Perfect. I'm reading a good book. Next. They are running very fast. Perfect. Very good, Salvador. Janet Guadalupe, please. He's playing... Um, he's playing... Okay. He's playing games. Um, my parents are watching. Uh, my, my parents are watching TV. Thank you. Very good, Sandra Cruz. Please. She is wearing a red dress. Okay. My sisters are playing soccer. Thank you. They are correct, Sandra. Next, more volunteers. My, my brother and my sister are eating ice cream. Thank you. All are studying English. We are studying. We are. We okay. are studying English. Thank you. Okay, more volunteers. Nos quedan, nos quedan como cuatro minutos de clase. Tres o cuatro minutos, veamos. Brenda Lisset. My brother is taking a shower. Okay, perfect. You are dancing in the party. Very good, Brenda. Thank you. Okay. Ahora es cuando practico para ver si me salió bien la estructura. More volunteers. More volunteers. O comenzaré a llamarlos. Okay. Esther Parada, please. Andres is running in the field. Uh -huh. Running in the field. Running uh -huh. mm -hmm. in the field. Anna is sleeping in the couch. In the couch, yes. Very good. Thank you. Tania Coralia, please. He is working right now. Okay, good. If I always eating pupusa. Very good. <laughs> nice sentence. All right, more volunteers. Tenemos un par de minutos para participar todavía. Que no se nos vaya la noche sin haber participado un par de veces al menos. Ok. Let's see. Who has not participated? Álvaro, José Vázquez, Edwin, Iván. ¿Dónde están sus oraciones? Veamos. Ya se levantaron todos en el break. <laughs> More volunteers. Sandra Cruz, please. My father is running in the park. Perfect. And Tania? Uh, my son is wearing Spider-Man t-shirt. Very good. <laughs> Very good, Tania. 
I, I'm using cell phone. Very good, Tania. Good sentences. Okay, veamos. More volunteers de los que mencioné anteriormente. Todavía tienen una chance de participar. Yes. No. <laughs> Ivan, please. Okay. Um... Tengo que hacer una oración. Yes. Correcto. Progressive. Ok. Um, I'm playing football. Perfect. That is perfect. Ok. Thank you. Ángel Ramírez. Good evening. Good evening. Uh, I'm studying English right now. Good sentence, Ángel. Álvaro. Vamos a ver cómo me quedó. My boss is in the office. Ok. My boss is in the office. Eso está bien, presente. Pero si usted quisiera decir, my boss is working, nos faltó un verbo en ING, ¿verdad? Okay. Ajá. Mi jefe está trabajando. Ajá. My, work, my boss is working in the office. Ok. All right. So that's going to be it for tonight. Eso va a ser todo por esta noche. I hope to see you all tomorrow. Duerman bien, por favor. No se desvelen para que vengan con todas las pilas puestas y participen con todo mañana. <laughs> so I will see you all tomorrow. Que tengan una feliz noche. Good night. Bye. Thank you. Good night. Bye-bye.